বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম কর্তৃক আয়োজিত বিবিএ অ্যাকাউন্টিং সলিউশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার চতুর্থ বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্য বিষয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস বইয়ের চ্যাপ্টার থ্রি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্রেডিট পলিসি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্রেডিট পলিসি চ্যাপ্টারের আজকে আমাদের তৃতীয় ক্লাস আজকের ক্লাসে আমরা পার্ট সির একটি বোর্ড কোর্সের সমাধান করব চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা স্ক্রিনে যে কোশ্চেনটি দেখতে পাচ্ছ এটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষের দু সালে বোর্ডে আসে একটি প্রশ্ন আমরা শুরুতে প্রশ্নটি ভালো করে পড়ে এবং দেখে নিই বি এম কোম্পানি ইজ কারেন্টলি সেলিং গুডস অফ টাকা ২৪ লাখ বি এম কোম্পানি বর্তমানে তার পণ্যগুলোকে বিক্রি করে টোটাল ২৪ লক্ষ টাকাতে উইথ অ্যান অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড অফ থার্টি ডেজ বি এম কোম্পানি যে চব্বিশ লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রি করে এগুলো সবগুলোই হয় বাকিতে বিক্রয় এবং এই বাকিতে বিক্রয়ের যে টাকাগুলো কালেকশন করে সে কালেকশন করে তিরিশ দিনের মধ্যে অর্থাৎ তিরিশ দিন সময় দেয় দেনাদারকে টাকা পরিশোধ করার জন্য ইট ইস নাও প্ল্যানিং টু অ্যাক্সটেন্ড ইটস ক্রেডিট পলিসি বর্তমানে তার যে ক্রেডিট পলিসিটা তিরিশ দিনের জন্য যে সে ক্রেডিট পলিসি দিয়ে থাকে এটাকে সে বর্ধিত করতে চাচ্ছে তার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে তিরিশ দিনের চাইতেও বেশি সময় দেবে এখন দেনাদারদের ইট হ্যাজ ফোর অল্টারনেটিভস ইন ইটস হ্যান্ড অ্যাস ফলো তার কাছে টোটাল চারটি প্ল্যান রয়েছে প্ল্যানগুলো নিচে দেওয়া আছে প্ল্যান পলিসি নাম্বার এক দুই তিন চার অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড প্ল্যান পলিসি একে আগে তার কালেকশন পিরিয়ড ছিল তিরিশ দিন এখন সেটাকে পনেরো দিন অ্যাক্সটেন্ড করে বর্ধিত করে সময় বাড়িয়ে দিচ্ছে ৪৫ দিন পলিসি টুতে সময় দিচ্ছে ষাট দিন পলিসি থ্রিতে বাহাত্তর দিন এবং পলিসি ফোরে নব্বই দিন যেহেতু আমাদের পলিসির যে সময়কালটা ক্রেডিট পলিসির টাইমটা বৃদ্ধি করা হয়েছে তাই বিক্রয়ের পরিমাণটাও কিন্তু এখন বৃদ্ধি পাবে যেহেতু দেনাদাররা বেশি সময় পাচ্ছে টাকা পরিশোধ করার জন্য তাই দেনাদাররা বাকিতে ক্রয়ের পরিমাণটা আরও বেশি করবে যার কারণে কোম্পানির বিক্রয়ের পরিমাণটা বৃদ্ধি পাবে ইনক্রিজ ইন সেলস ক্রেডিট পলিসি টাইমটা বৃদ্ধি করার ফলে তার বিক্রয়ের পরিমাণটা বৃদ্ধি পাইছে দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা তার মানে আগে ছিল ২৪ লক্ষ এখন আরও দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে পলিসি টুতে বৃদ্ধি পাচ্ছে চার লক্ষ বিশ হাজার টাকা পলিসি থ্রিতে পাঁচ লাখ এবং পলিসি ফোরে হচ্ছে ছয় লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে সময় যত বেশি দিন দিচ্ছে বিক্রয় তত বৃদ্ধি পাচ্ছে অনুরূপভাবে বিক্রয় যদি বৃদ্ধি পায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাড ডেপস হওয়ার আশঙ্কাটা বেশি থাকে বিক্রয় বেশি হবে তাদের সময় দেওয়া হবে বেশি টাকা পরিশোধ করার জন্য যখন সময়গুলো বেশি পাচ্ছে এবং বেশি পরিমাণে বিক্রয় হচ্ছে তখন কিন্তু ব্যাড ডেপসের আশঙ্কাও বেড়ে যাবে অর্থাৎ আগে যে পরিমাণ ব্যাড ডেপস হইতো এখন পলিসি ওয়ানে বিক্রয় বেশি হওয়ার কারণে ক্রেডিট পলিসি সময় বৃদ্ধি করার কারণে ব্যাড ডেপস হচ্ছে নতুন করে টু পারসেন্ট পলিসি টুতে থ্রি পারসেন্ট পলিসি থ্রিতে ফোর পারসেন্ট পলিসি ফোরে হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট কালেকশন কস্ট এই যে অতিরিক্ত সেলস এই টাকাটা আবার কালেকশন করার জন্য আরও খরচ হবে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট বেশি পলিসি টুতে টু পারসেন্ট পলিসি থ্রিতে আছে টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এবং পলিসি ফোরে হচ্ছে ফোর পারসেন্ট এছাড়াও আমাদের আরও কিছু তথ্য দেওয়া আছে দ্য প্রাইস অব দ্য প্রোডাক্ট ইজ টাকা হান্ড্রেড প্রোডাক্টের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা যার মধ্যে ভেরিয়েবল কস্ট রয়েছে প্রতি একক বা ইউনিটে ষাট টাকা এছাড়াও অপরচুনিটি কস্ট রয়েছে পনেরো পার্সেন্ট অপরচুনিটি কস্ট হচ্ছে আমরা যে অতিরিক্ত বিক্রয় করতেছি এই যে অতিরিক্ত টাকাটা দেনাদারের কাছে আমাদের দীর্ঘ সময় পরে থাকবে যেহেতু সময়কালটা বেশি এই অতিরিক্ত সময়কালের জন্য আমাদেরকে সুযোগ ব্যয় দিতে হবে এটা হচ্ছে অপরচুনিটি কস্ট পনেরো পার্সেন্ট এখন বলছে হুইস পলিসি ডু ইউ কনসিডার ফর দ্য কোম্পানি কোম্পানির জন্য কোন পলিসিটা তুমি বিবেচিত করবে তাহলে বিবেচিত করার আগে আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদেরকে চারটা পলিসিরই প্রফিট নির্ণয় করতে হবে 
যে পলিসির মাধ্যমে কোম্পানি বেশি प्रॉफिट অর্জন করবে ওই পলিসিটাই কিন্তু কোম্পানির জন্য বেস্ট অপশন হবে আর এই অঙ্কটা করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে বেশ কিছু প্রি ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে ক্যালকুলেশন করার পর যখন আমরা ই ভ্যালুয়েশন অফ ক্রেডিট পলিসির মধ্যে সাজাবো জাস্ট ছকে একটু অঙ্ক করে দিলে কিন্তু অঙ্কের সমাধান হয়ে যাবে তো চলো শুরুতে আমরা ওয়ার্কিং গুলো দেখে নেই আমরা ওয়ার্কিং এ চলে আসলাম এক নাম্বার ওয়ার্কিং হচ্ছে সি এম রেশিও অর্থাৎ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও বের করার সূত্র হচ্ছে উপর হবে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ভাগ হচ্ছে সেলস গণন হচ্ছে একশো কিন্তু কন্ট্রিবিউশন মার্জিন সরাসরি আমাদের অঙ্কে দেওয়া নাই কিন্তু আমরা জানি যে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বের করার সূত্র হচ্ছে সেলস মাইনাস ভ্যারিয়েবল কস্ট ভাগ সেলস গণন একশো অর্থাৎ সেলস থেকে ভ্যারিয়েবল কস্ট মাইনাস করলে কিন্তু কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পাওয়া যায় তো প্রশ্নপত্রে আমাদের এক ইউনিটের সেলস বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে একশো টাকা এবং প্রতি এককে ভ্যারিয়েবল কস্ট দেওয়া আছে ষাট টাকা তাহলে একশো থেকে ষাট টাকা যদি মাইনাস করে দিই বাকি থাকে চল্লিশ টাকা এই চল্লিশ টাকা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ওটাকে সেলস একশো দিয়ে ভাগ এবং একশো দিয়ে যখন গুণ করে দিব তখন আমাদের সি এম রেশিও চলে আসবে চল্লিশ পার্সেন্ট ওয়ার্কিং নাম্বার টু এ আর টার্ন ওভার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার বের করার সূত্র ওপর হচ্ছে তিনশো ষাট অর্থাৎ এক বছর সমান তিনশো ষাট দিন ভাগ এ সি পি অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড তো অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড কিন্তু আমাদের প্রশ্নপত্রে সবগুলোই দেওয়া আছে তাহলে সূত্রের তিনশো ষাটকে আমরা অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড দিয়ে ভাগ করব প্রথমে আসলাম আমরা প্রেজেন্ট লেভেল প্রেজেন্ট লেভেল বর্তমানে কোম্পানি তিরিশ দিন সময় দিয়ে থাকে ক্রেডিট পলিসি তার মানে হচ্ছে তিনশো ষাট ভাগ তিরিশ তার মানে বছরে বারো বার যেহেতু তিরিশ দিন মানে হচ্ছে এক মাস সময় দেয় তাহলে এক বছরের টোটাল দেনাদারকে টাকা পরিশোধ করার সময় দেয় বারো বার এখন আসি পলিসি পলিসি একে তিরিশ দিনের পরিবর্তে সময় দিচ্ছি আমরা পঁয়তাল্লিশ দিন তাহলে তিনশো ষাট ভাগ হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ তাহলে এই ক্ষেত্রে সময় পাবে এইট টার্মস পলিসি নাম্বার থ্রি ষাট দিন সময় দেওয়া হয় তাহলে বছরে হচ্ছে সিক্স টাইমস পলিসি থ্রি বাহাত্তর দিন সময় দেওয়া হয় তাহলে এক বছর হচ্ছে ফাইভ টাইমস এবং পলিসি ফোর নব্বই দিন পরপর কালেকশন হইলে বছরে কালেকশন হয় চারবার এটা হচ্ছে ফোর টাইমস এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিবল টার্ন ওভার বা এ আর টিও বের করার রুলস ওয়ার্কিং নাম্বার থ্রি এডিশনাল ইনভেস্টমেন্ট ইন ডেপটোরস অতিরিক্ত কি পরিমাণ আমাদের ইনভেস্ট করতেছি ডেপটোরের কাছে অর্থাৎ আগে যে পরিমাণ বিক্রি করতাম তার চাইতে এখন বিক্রয়টা বৃদ্ধি পাচ্ছে অতিরিক্ত যে পরিমাণ বিক্রয় বৃদ্ধি পাচ্ছে ওই পরিমাণ অর্থই কিন্তু আমরা দেনাদারের কাছে নতুন করে ইনভেস্ট করতেছি তো সেই ইনভেস্টের পরিমাণটা কত সেটা আমরা বের করব তাহলে এডিশনাল ইনভেস্টমেন্ট ইন ডেপটোর দেনাদারের কাছে বের করার রুলস হচ্ছে ইনক্রিজ ইন সেলস অথবা এডিশনাল সেলস ভাগ হচ্ছে এআরটিও অর্থাৎ একটা এআরটিও এক টার্ম পিরিয়ডের মধ্যে অর্থাৎ যেমন তিরিশ দিন যদি হয় ক্রেডিট পলিসি তাহলে একটা ক্রেডিট পলিসির মধ্যে আমরা অতিরিক্ত কত টাকা করে ইনভেস্ট করতেছি দুই লক্ষ আশি হাজার এটা তো আমাদের পুরো এক বছরের একটা ইনভেস্টমেন্ট তাহলে একটা টার্মের জন্য কত টাকা ইনভেস্ট করতেছি অতিরিক্ত সেটা বের করার জন্য ইনক্রিজ ইন সেলস অথবা এডিশনাল সেলসকে এ আর টিও দ্বারা ভাগ করতে হবে পলিসি নাম্বার এক পলিসি একে আমাদের নতুন করে সেলস ইনক্রিজ হচ্ছে দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা আর পলিসি একের এ আর টিও আমরা মাত্র বের করছি এইট টাইমস তার মানে প্রতি টার্ন ওভারে আমাদের এডিশনাল ইনভেস্টমেন্ট বা অতিরিক্ত বিক্রয় হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পলিসি টুতে চার লক্ষ বিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত সেলস এবং এ আর টিও হচ্ছে সিক্স টাইমস তাহলে নতুন করে ইনভেস্ট করতে হচ্ছে সত্তর হাজার টাকা পলিসি থ্রি ইনক্রিজ ইন সেলস হচ্ছে পাঁচ লাখ এবং এআরটি হচ্ছে ফাইভ ভাগ করলে এক লক্ষ টাকা নিউ ইনভেস্টমেন্ট পলিসি ফোর টোটাল ছয় লক্ষ টাকা ইনক্রিজ পাচ্ছে আগের চাইতে বিক্রয় এবং আমাদের এআরটি হচ্ছে চার তাহলে আমাদের এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এডিশনাল ইনভেস্টমেন্ট করতে হচ্ছে ডেপটোরসের কাছে এ হচ্ছে ওয়ার্কিং থ্রি ওয়ার্কিং ফোরে আমাদের বের করতে হবে অ্যাডিশনাল কন্ট্রিবিউশন বা অ্যাডিশনাল কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বা অ্যাডিশনাল সিএম অর্থাৎ অতিরিক্ত যে পরিমাণ বিক্রয় আমরা করি ওই বিক্রয়ের মধ্যে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অর্থাৎ সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট বাদ দেওয়ার পর যে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থাকে সেই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অর্থাৎ ওই পরিমাণ প্রফিটটা কত সেটা আমরা বের করব তাহলে এডিশনাল সেলস অথবা ইনক্রিজ ইন সেলস যে পরিমাণ তাকে সি এম রেশিও দ্বারা গুণ করতে হবে সি এম রেশিও কিন্তু আমরা ওয়ার্কিং ওয়ানে বের করে রাখছি চল্লিশ পারসেন্ট বের হয়েছিল তাহলে এডিশনাল সেলসকে যদি আমরা চল্লিশ পারসেন্ট 
कन्ट्रिव्यूशन मार्जिन रेशियो दिए गुण कर दी तुम अतरिक्त विक्रय कन्ट्रिव्यूशन मार्जिन पाव जाए पलिसी एक अतरिक्त बिक्री कर दुई लाख आशी हज़ार सी एम रेशियो हे चल्लिस पार्सेंट मैं दुई लाख आशी हज़ार मध्य कन्ट्रिव्यूशन मार्जिन हे एक लक्ष बारो हज़ार पलिसी टू चार लक्ष बीस हज़ार टाक सेल कर कन्ट्रिव्यूशन मार्जिन एक लाख आठषट्टी हज़ार पलिसी थ्री ते अतरिक्त विक्रय पाँच लाख एर मध्य कन्ट्रिव्यूशन मार्जिन हे दुई लाख टाक पलिसी फोर छय लाख टाक अतरिक्त विक्रय सी एम रेशियो चल्लिस पार्सेंट कन्ट्रिव्यूशन मार्जिन हे दुई लक्ष चल्लिस हज़ार टाक एन ये एडिशनल कन्ट्रिव्यूशन कन्ट्रिव्यूशन मार्जिन बेर कर लाइ कन्ट्रिव्यूशन मार्जिन एडिशनल कन्ट्रिव्यूशन थे जख आदार्स जो खरचगलो रही है अपरचुनिटी कस बैड डेफ्स एक्सपेन्स एगुलो जो एक एक सब बद दिए दीब ताल क्योंकि प्रफिट बेर हो जाए एडिशनल कन्ट्रिव्यूशन ये मूलत मोट लाभ ये मोट लाभ थे जो आप खरचगलो बद दिए दीब तक क्योंकि नीट प्रफिट चले आस वार्किंग फोरे खरचगलो बेर शुरू करब प्रथम आसो अपरचुनिटी कस्ट तो अपरचुनिटी कस्टर क्योंकि पार्सेंटेज हमारे प्रश्नपत्र देव आ पंद्रह पार्सेंट ता एडिशनल इनभेस्टमेंट करतरिक्त जो बनियोग करपरचुनिटी कस्टर रेट दिए गुण कर दी तो क्योंकि अपरचुनिटी कस्ट बेर हो जाए तो पलिसी एक अतरिक्त इनमेंट कर पैंत हज़ार ये क्योंकि वार्किंग बेर रखी वार्किंग थ्री ते क्यों एडिशनल इनमेंट बेर आनादारे का किमान एडिशनल इनमेंट कर वोटा के गुण करब अपरचुनिटी कस्टर जो रेट प्रश्नपत्र पंद्रह पार्सेंट देवा आलिसी ए के वार्किंग थ्री जुदी खेल करो एडिशनल इनमेंट पैंत हज़ार एर ओपरे अपरचुनिटी कस्ट हो पंद्रह पार्सेंट पाँच हज़ार दुशो पंचाश पलिसी टू सत्तर हज़ार हे एडिशनल इनमेंट अपरचुनिटी कस्ट पंद्रह पार्सेंट दस हज़ार पाँच पलिसी थ्री ते एडिशनल इनमेंट एक लाख पंद्रह पार्सेंट अपरचुनिटी कस्ट पंद्रह हज़ार पलिसी फोरे एडिशनल इनमेंट एक लाख पंचाश हज़ार पंद्रह पार्सेंट हम अपरचुनिटी कस्ट तापरचुनिटी कस्टर जो रेट पार्सेंट कर ले बजार पाँच टाक ये चले आसल अपरचुनिटी कस्ट एन करब बैड डेपस एक्सपेन्स बैड डेपस एक्सपेन्सर क्योंकि रेट्ट प्रश्नपत्र देवा आए एक पलिसी आलदा आलदा एक एक रेट तो लिखब बैड डेपस एक्सपेन्स बेर कर रुल्स हे से ही एडिशनल जो सेल्स अतरिक्त जो बिक्री कर टोटाल विक्रय परसेंटेज करब रेट अफ बैड डेपस दिए तो पलिसी एक अतरिक्त तो सेल हो से दुई लक्ष आशी हज़ार बैड डेपस है टू पार्सेंट पाँच हज़ार छश टाक पलिसी टू ते अतरिक्त तो बिक्री से चार लक्ष बीस हज़ार टाक बैड डेपस हार आशंका आ थ्री पार्सेंट बारो हज़ार छश टाक पलिसी थ्री अतरिक्त तो बिक्रय पाँच लाख बैड डेपस है फोर पार्सेंट बीस हज़ार टाक पलिसी फोर छय लाख टाक अतरिक्त विक्रय फाइव पार्सेंट हो बैड डेपस त्रिस हज़ार टाक बैड डेपसर पर कस्ट रही है से कलेक्शन कस्ट कलेक्शन कस्टर क्योंकि रेट देव आलेक्शन कस्ट जो आप बेर करब यटार रुल्स हे एडिशनल कस्ट बा एडिशनल सेल्स को रेट अफ कलेक्शन कस्ट तडिशनल सेल्स पलिसी एक दुई तीन चार दुई लक्ष आशी हज़ार चार लाख बीस हज़ार पाँच लाख छय लाख एवं कलेेक्शन जो कस्टगुलो देव आ पलिसी वाने वन पॉइंट फाइव पार्सेंट टू ते आ टू पार्सेंट पलिसी थ्री ते टू पॉइंट फाइव पार्सेंट और पलिसी फोरे आ फोर पार्सेंट एगो जो पार्सेंटेज कर दी तो पलिसी वाने चार हज़ार दुशो एखे आठ हज़ार चारशो बारो हज़ार पाँच ए चौबीस हज़ार यही हमें टोटाल वार्किंग तो वार्किंगते वार्किंग टोटाल कर लम एर मध्य क्योंकि एखे खरच पाई तीनटे अपरचुनिटी कस्ट बैड डेपस एक्सपेन्स और एक हे कलेक्शन कस्ट ये तीनटे कस्ट जो कर एडिशनल जो कन्ट्रिव्यूशन मार्जिन वडिशनल कन्ट्रिव्यूशन रही है वार्किंग फोरे वोटा के माइनस कर दी तुम्हारे अतरिक्त जो प्रफिट एडिशनल प्रफिट पा जाए चले आसलम इ भल्युएशन अब क्रेडिट पलिस छके छके शुरू तो एखे एक पार्टिकुलार्सर घर थको चार्ट पलिस पलिसी एक दुई तीन चार चार्ट ट कलम थक शुरू तो हमें ए नम्बर दिए लिखब एडिशनल कन्ट्रिव्यूशन एडिशनल कन्ट्रिव्यूशन मार्जिन जगह वार्किंग फोरे बेर कर एक लक्ष बारो हज़ार एक लाख आठषट्टी दुई लाख और दुई लक्ष चल्लिस हज़ार टाक एरपे लिखब एडिशनल कस्ट अर्थात अतरिक्त जो खरचगलो खरचगलो सब एकत्रे देख तई ए नम्बर दिए जो एडिशनल कन्ट्रिव्यूशन लिखी ये सींगल क्लोज कर देव 
এটা হচ্ছে এ এরপরে অ্যাডিশনাল কস্টের মধ্যে যাবে অপরচুনিটি কস্ট ব্যাড ডেপস এক্সপেন্স এবং কালেকশন কস্ট এগুলো আমরা ওয়ার্কিং ফাইভ সিক্স সেভেনে বের করে নিয়ে আসছি এই অ্যামাউন্টগুলো সেই ওয়ার্কিং থেকে কিন্তু এখানে আইনে আমরা বসাই দেব এরপরে হচ্ছে এই অ্যামাউন্টগুলো কি করতে হবে যোগ করতে হবে এই তিনটা অ্যামাউন্ট যোগ করে এখানে অ্যামাউন্টগুলো বসাবো এই অ্যামাউন্টের নাম হবে বি নাম্বার টোটাল অ্যাডিশনাল কস্ট অর্থাৎ এই তিনটা যোগ করলে অতিরিক্ত যে কস্টগুলো আছে এটা টোটাল হবে পনেরো হাজার পঞ্চাশ টাকা একত্রিশ হাজার পাঁচশো এই তিনটার যোগফল পনেরো হাজার বিশ হাজার বারো হাজার পাঁচশো যোগ করলে সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো এখানে হচ্ছে ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো এরপর আমরা লিখব অ্যাডিশনাল প্রফিট অ্যাডিশনাল প্রফিট বের করার রুলস হচ্ছে অ্যাডিশনাল কন্ট্রিবিউশন যেটা এতে রাখছি এই অ্যাডিশনাল কন্ট্রিবিউশন থেকে টোটাল অ্যাডিশনাল কস্টগুলো যদি আমরা মাইনাস করে দিই তাহলে কিন্তু অ্যাডিশনাল প্রফিট পাওয়া যাবে তাহলে আমরা এখানে লিখে দেব অ্যাডিশনাল প্রফিট এ মাইনাস বি তাহলে এগুলো হচ্ছে এ আর এইগুলো হচ্ছে বি তাহলে এই এ থেকে বি পনেরো হাজার পঞ্চাশ মাইনাস করলে এখানে অ্যাডিশনাল প্রফিট আসে ছিয়ানব্বই হাজার নয়শো পঞ্চাশ টাকা পলিসি টুতে এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশো পলিসি থ্রি এক লাখ বাহান্ন হাজার পাঁচশো এবং পলিসি ফোরে এক লক্ষ তেষট্টি হাজার পাঁচশো তাহলে অ্যাডিশনাল প্রফিট দয়ের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি চারটি পলিসির মধ্যে অ্যাডিশনাল প্রফিট পলিসি ফোরে সর্বোচ্চ বেশি তার মানে হচ্ছে পলিসি ফোরটাই হচ্ছে আমাদের এই বি এম কোম্পানির জন্য সবচেয়ে বেটার অপশন এখন আমাদেরকে এই বেটার অপশনের জন্য একটা কমেন্ট দিতে হবে তাহলে আমরা ছকের নিচে সুন্দর করে একটি কমেন্ট দিয়ে দেব পলিসি ফোর উইল রেজাল্ট ইন হাইস্ট প্রফিট পলিসি ফোরের রেজাল্ট সর্বোচ্চ হবে সো ক্রেডিট পলিসি ফোর শুড বি অ্যাকসেপ্টেড তাহলে বিএম কোম্পানি পলিসি ক্রেডিট ফোরকেই অ্যাকসেপ্ট করে নেবে এই হচ্ছে আমাদের অঙ্কের অ্যান্সার এই অঙ্কটা কিন্তু বইয়েতে ছোটো করেও করা আছে একটা ছকের ভিতরেই তারা সব ক্যালকুলেশনগুলো করছে কিন্তু ওইখানে কিন্তু কনসেপ্টটা এতটা ক্লিয়ার না কিন্তু আমরা যদি এরকম ওয়ার্কিং করে দেই সেই ক্ষেত্রে অঙ্কটা কিন্তু আমাদের একটু বড় হবে পৃষ্ঠা বেশি লাগবে হয়তো সময়ও একটু বেশি লাগতে পারে কিন্তু অঙ্কটার কনসেপ্টটা কিন্তু একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর আশা করি এইভাবে অঙ্ক করলে নাম্বার কাটার কোনো সুযোগ নেই এবং নাম্বারটা একদম পরিপূর্ণভাবেই তোমরা পরীক্ষায় পেয়ে যাবে এছাড়াও আমরা যদি এভাবে ভেঙে ভেঙে ওয়ার্কিং করে অঙ্ক করি তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা স্টুডেন্টদের জন্য অঙ্কগুলো বুঝতে সুবিধা হবে এবং প্রত্যেকটা অঙ্ক আমরা এইভাবে ওয়ার্কিং করে করে কিন্তু সমাধান করতে পারব অঙ্কের ওয়ার্কিং যত বড় হবে অঙ্কটা কিন্তু তত ইজি হয়ে যাবে এই ওয়ার্কিং বেশি করলে অঙ্কর সাইজটা কিন্তু ছোট হয়ে আসবে ওয়ার্কিংটি একটু বড় হবে তো কেউ যদি ওয়ার্কিং করে অঙ্ক যদি লাস্টে নাও করতে পারে তাও কিন্তু সে নাম্বার পাবে যাই হোক আশা করি অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পেরেছ পরবর্তী ক্লাসের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ